दोस्तों बरसात का महीना ऐसे में कोई जगह हो रही झमाझम बारिश लेकिन कोई जगह सूखा पड़ा हुआ ऐसे में वहाँ की गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है आर्टिफिशियल लेने का यानी कि नकली बारिश को कराई जा रही है वहाँ पर क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल लेनिंग क्या होती है नकली बारिश कैसे कराई जाती है और ये क्लाउड सीडिंग आखिरकार होती क्या इस सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए मेरा नाम अशरफ आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट लेट्स गेट स्टार्ट दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार क्लाउड सीडिंग है क्या दरअसल क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल क्लाउड बनते हैं और जिसके जरिए नेचुरल वारिश कराई जाती है कभी कभी क्लाउड सीडिंग से जो नेचुरल क्लाउड हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके उनकी क्वालिटी को पहले से बेहतर करके वहाँ पर नेचुरल बारिश कराई जाती है ये दरअसल एटमोसफेयर के अंदर कुछ केमिकल्स कुछ गैसों को स्प्रेड करके कुछ गैसों के छिड़काव करके आर्टिफिशियल क्लाउड को जनरेट करते हैं और इससे हम नेचुरल बारिश करा पाते हैं वैसे ही टेक्नोलॉजी नाइनटीन से शुरू हो चुकी थी और आज की जो टेक्नोलॉजी है ये क्लाउड सीटिंग की जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही एडवांस लेवल पर काम कर रही है दोस्तों बात करते हैं क्लाउड सीटिंग में कौन सी गैसों को और किस तरह से यूज़ किया जाता है तो दरअसल इसके दो तरीके होते हैं सबसे पहले यूजिंग ये एयरक्राफ्ट यानी कि किसी एयरक्राफ्ट के जरिए एटमोसफेयर के अंदर मैग्नीशियम पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड इन तीन गैसों के मिश्रण को एक फ्लैरिश यानी एक चमक दमक के साथ छोड़ा जाता है जिसकी प्रोसेस में लगते हैं लगभग 30 मिनट और इस 30 मिनट के अंदर जिस एरिया में हमें क्लाउड सीडिंग करनी है जिस एरिया में हमें बारिश करानी है उस पूरे एरिया को कवर कर दिया जाता है विद इन टू ओवर वहाँ पर एक नेचुरल क्लाउड बनते हैं नेचुरल क्लाउड के बनने के बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है दूसरा जो तरीका होता है वो होता है बाई ग्राउंड यानी कि एक पावरफुल जनरेटर के साथ जिस तरह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक पावरफुल जनरेटर के साथ इन्हीं गैसों का मिश्रण एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है जिसके अंदर यूज़ की जाती है नए नए टेक्नोलॉजी और जब ये मैग्नीशियम पोटेशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ऑलरेडी एटमोसफेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हैं इन दोनों ही गैसों को ये तीन गैस मिलकर इतने भारी कर देते हैं कि उनको बरसने पर मजबूर कर देते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँ कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम मिला देते हैं तो वो पानी बन जाता है इसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले से ही हमारे एटमोसफेयर में है अब उसको ज़रूरत है थोड़ा भारी करने की जब वो भारी होगी तभी वो बरसेगी तो सिंपल एग्जाम्पल तो ये था कि इन गैसों के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को इन तीनों को भारी किया जाता है और इनको बरसने पर मजबूर किया जाता है दरअसल ये क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेनिंग हमारे इंडिया में कमी देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल बारिश का जो रेशियो है वो अच्छा खासा हो जाता है जबकि खाड़ी देशों में मैं बात करूँ सऊदी दुबई बहरीन जद्दा कतर कुवैत खाड़ी देशों में अक्सर क्लाउड सीडिंग होती है और वहाँ के जो मौसम को जो इन्वायरमेंट को अपने तरीके से मैनुपलेट किया हुआ है और वहाँ पर जब भी बारिश करानी होती है जितनी बारिश करानी होती है जिस एरिए में करानी होती है उतने ही एरिए में क्लाउड सीडिंग कर देते हैं उतने ही एरिए के एटमोसफेयर में वो गैसों को छोड़ देते हैं उतने ही एरिए में वो आर्टिफिशियल क्लाउड को जनरेट कर लेते हैं और वहाँ पर अच्छी खासी रमाज हम बारिश भी कर लेते हैं बात करते हैं दोस्तों इसके खर्चे के बारे में तो मैं दुबई की बात कर रहा हूँ वहाँ पर पिछले साल टू में एलेवन मिलियन डॉलर का एक साल का खर्चा आया था इन्होंने अपनी मर्जी से जहाँ जहाँ बारिश कराई और अच्छी खासी बारिश कराई कुछ जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी ये सभी इस क्लाउड सीडिंग का नतीजा था वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से क्लाउड सीडिंग काफ़ी चीपर है दैन नेचुरल बारिश या फिर नेचुरल तरीके से वहाँ पर खेतों को सॉरी खेत तो नहीं है लेकिन बिल्डिंगों को दोना रोड को पानी लगाना या फिर एटमोसफेयर को ठंडा कूल बनाए रखने के लिए जो भी प्रोसीजर होंगे जो भी सिस्टम्स होंगे उन सबको इम्प्लीमेंट करना इससे बेहतर है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई जाए और मौसम को ठंडा कर दिया जाए या फिर ज़मीन की जो पानी की भूख है उसको ख़त्म कर दिया जाए तो क्लाउड सीडिंग कुछ कंट्रीज़ के लिए चीपर भी हो सकती है लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें यहाँ पर ऑलरेडी बेहिसाब पानी है अच्छे खासे रेशो में यहाँ पर बारिश हो जाती है तो यहाँ पर अगर हम क्लाउड सीडिंग करने का मतलब है हम किसी प्राकृतिक आपदा को बुला रहे हैं क्लाउड सीडिंग के कुछ अपने फ़ायदे हैं और कुछ अपने नुकसान भी हैं इसके अलावा एक बड़ा नुकसान ये भी है कि इसके अंदर जो हम मैग्नीशियम सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड गैस हैं जो एटमोसफेयर में छोड़ रहे हैं इनका ज़्यादा तरीके से यूज़ करना और फिर इसके जरिए बारिश कराना यह भी एक तरीके से नुकसानदेह है क्योंकि नेचुरल बारिश के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन अगर आप क्लाउड सीडिंग से बारिश करा रहे हैं उसके अंदर ऐड की गई हैं तीन मोर जो दूसरी तरीके की डिफरेंट टाइप की गैसें तो अगर दूसरी तरीके की गैसें हमारे एटमोसफेयर में भी आ जाएंगे तो नई नई तरीके की बीमारियाँ भी पैदा हो सकती हैं नए नए तरीके के वायरसेस भी पैदा हो सकते हैं तो क्लाउड सीडिंग के रिलेटेड आपको
अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ चुके हैं आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप दबा सकते हैं बेल आइकन को ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है उसकी जानकारी आपको आसानी से मिल सके आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो नोटोपिक के साथ अब तक गुड बाय टेक केयर